Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế 10 giờ của truyền hình thông tấn. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố những gì xảy ra tại phòng hòa nhạc Krokos City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow là vụ tấn công khủng bố đẫm máu, cam kết sẽ trừng phạt thích đáng hung thủ, các tổ chức và tài trợ đứng sau vụ việc này. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch rất cẩn thận và là một vụ sát hại dân thường hàng loạt được chuẩn bị sẵn. Ông nhấn mạnh, Moscow sẽ làm mọi cách để xác định và trừng phạt tất cả những đối tượng trực tiếp cũng như gián tiếp gây ra hành động tội ác dã man này. Cũng theo Tổng thống Nga, hiện cơ quan an ninh liên bang và các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực xác minh toàn bộ cơ sở hỗ trợ khủng bố. Nhà lãnh đạo Nga thông báo hôm nay 24 tháng 3 sẽ là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Nga xác nhận đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 4 tay súng mang quốc tịch Tajikistan nơi tổ chức khủng bố IS đang hoạt động. IS cũng tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công kinh hoàng này. Theo số liệu mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc đã tăng lên 143 người. Trong khi đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế hôm qua cũng tiếp tục lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga khi cho rằng hành động giết hại dân thường vô tội là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington cực lực lên án vụ tấn công do những phần tử có vũ trang thực hiện gần thủ đô Moscow của Nga khiến ít nhất 143 người thiệt mạng. Trước đó, thông tin tình báo do Mỹ thu thập được trong tháng 3 cho thấy tổ chức khủng bố IS đã lên kế hoạch tấn công Moscow và nhiều thành viên IS đã hoạt động ở Nga trong một thời gian dài. Cùng ngày, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng lên án vụ tấn công, bày tỏ đoàn kết với gia đình nạn nhân và toàn thể người dân Nga. Tại Đức, nhiều người dân đã mang hoa và nến đến bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Nga ở thủ đô Berlin để bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với những mất mát mà người dân Nga phải gánh chịu sau vụ tấn công khủng bố. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi đẩy nhanh các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Gaza khi người dân nơi đây đang phải đối mặt với nạn đói. Phát biểu với phóng viên tại cửa khẩu Rafah, ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục làm việc với Ai Cập để hợp lý hóa dòng viện trợ vào Gaza. Theo ông, việc một hàng dài xe cứu trợ bị chặn lại ở cửa khẩu, trong khi ở phía bên kia người dân đang dần chết đói còn tệ hơn cả bi kịch và không thể chấp nhận được. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cho rằng việc phân phối viện trợ cho người dân sẽ không thể hiệu quả nếu không có lệnh ngừng bắn nhân đạo. Và vấn đề hiện nay là làm thế nào để phân phối hàng hóa trong tình trạng hỗn loạn tại Gaza. Ông Guterres đang trong chuyến thăm Ai Cập và Jordani theo thông lệ hàng năm tới các nước Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan. Đang chú ý, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Israel đang thúc đẩy một chiến dịch quân sự lớn ở thành phố Rafah, phía ở phía nam Gaza, nơi hơn một triệu người Palestine đang tập trung lánh nạn. Đáng chú ý, lực lượng Hamas hôm qua cáo buộc Israel đã tấn công dân thường đang chờ hàng cứu trợ tại một điểm phân phối ở phía Bắc Gaza, khiến 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo Hamas, binh lính Israel đã sử dụng xe tăng và nhiều loại vũ khí bắn về phía khu vực người dân đang tập trung tại điểm phân phối hàng viện trợ ở ngoại vi thành phố Gaza. Những người bị thương hiện đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, quân đội Israel cùng ngày đã bác bỏ thông tin trên. Theo Liên Hợp Quốc, hiện một nửa số dân Gaza đang trải qua nạn đói thảm khốc. Và tình trạng này sẽ xảy ra ở phía Bắc Gaza vào tháng 5 tới nếu không có sự can thiệp khẩn cấp. Cũng theo Liên Hợp Quốc, khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận Gaza là Israel vẫn đang tiếp tục các hoạt động quân sự bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, quân đội Israel hôm qua thông báo sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự tại al Sifa, tổ hợp bệnh viện lớn nhất tại trung tâm thành phố Gaza. Cho đến nay, giao tranh ác liệt giữa các bên vẫn diễn ra tại bệnh viện này. An Shifa là một trong số ít cơ sở y tế vẫn còn hoạt động một phần tại phía Bắc Gaza, đồng thời cũng là nơi lánh nạn của hàng nghìn người dân Palestine. Kể từ khi xung đột tại Gaza bùng phát hồi đầu tháng 10 năm ngoái, đến nay đã có hơn 32.000 người Palestine thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm qua, người đồng sáng lập công ty tiền điện tử Terraform Labs Du Quân đã xuất hiện tại một đồn cảnh sát ở Montenegro một ngày sau khi tòa án tối cao nước này quyết định trì hoãn việc dẫn độ cha đẻ tiền kỹ thuật số Luna theo yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc. Cụ thể, tòa án tối cao Montenegro thông báo việc dẫn độ Du Quân đã bị trì hoãn cho đến khi làm rõ được các khiếu nại của cơ quan công tố về tính hợp pháp liên quan đến phán quyết dẫn độ hồi đầu tháng của tòa. Theo văn phòng công tố tối cao Montenegro, tòa án tối cao nước này không đủ thẩm quyền để phán quyết dẫn độ đô quân. Thay vào đó, chỉ có bộ tư pháp được phép làm điều này. 
hiện đầu quân đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc liên quan đến sự sụp đổ của đế chế tiền ảo trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của mình hồi năm 2022. Đến tháng 3 năm ngoái, đội quân đã bị bắt tại Montenegro do sử dụng hồ chiếu giả. Hồi tháng trước, đội quân và công ty Terraform Lab cũng đã bị nhà chức trách Mỹ khởi kiện về vụ sụp đổ của các đồng tiền Stratecoin Terra USD và Luna, được cho đã khiến các thị trường tiền điện tử mất tới 40 tỷ đô la Mỹ giá trị. Một ngày sau khi khắc phục xong sự cố, tàu vũ trụ Soyu của Nga chở 3 phi hành gia của Nga, Belarus và Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế hôm qua đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Dự kiến tàu vũ trụ Soyu sẽ kết nối với IS vào tối mai 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Theo dự kiến ban đầu, vụ phóng sẽ được thực hiện hôm 22 tháng 3. Tuy nhiên, kế hoạch đã buộc phải hủy chỉ vài giây trước khi tàu vũ trụ Soyu rời bệ phóng do gặp sự cố với nguồn năng lượng hóa học. Không gian vũ trụ hiện vẫn là một trong những lĩnh vực cuối cùng chứng kiến sự hợp tác giữa Nga và Mỹ, bất chấp những căng thẳng trong quan hệ hai nước liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo kế hoạch, hai phi hành gia Nga và Belarus lên IS lần này sẽ trở lại trái đất vào ngày 6 tháng 4 tới, cùng một phi hành gia người Mỹ đang làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế này. Hôm qua, một loạt điện danh mang tính biểu tượng ở châu Á như nhà hát Sydney của Australia, tháp Tokyo ở Nhật Bản, cảng Victoria ở Hồng Kông, Trung Quốc đã cùng tắt đèn trong một giờ đồng hồ để hưởng ứng sự kiện thường niên giờ trái đất. Tại Sydney, khu vực cầu cảng và nhiều tòa nhà trong thành phố đã đồng loạt tắt đèn để thể hiện sự ủng hộ đối với hoạt động gìn giữ môi trường, cũng như nâng cao nhận thức về tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu. Còn tại Nhật Bản, tháp Tokyo, công trình mang tính biểu tượng này cũng chìm trong bóng tối, nhanh chóng biến mất khỏi đường chân trời về đêm của thủ đô Nhật Bản. Tại Hồng Kông, Trung Quốc đã có gần 4.000 công ty, tổ chức và tòa nhà tham gia sự kiện kéo dài một giờ đồng hồ này trong nỗ lực nâng cao nhận thức về khủng hoảng khí hậu và sự mất đa dạng sinh học đang diễn ra nhanh chóng. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên WWF, đã có hàng triệu người ở 190 quốc gia trên khắp thế giới đã đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng sự kiện giờ trái đất. Sáng kiến xuất phát từ Australia vào năm 2007 và đến nay đã trở thành một sự kiện thường niên mang tính toàn cầu. Phần cuối bản tin là tiểu mục con số trong tuần qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hoa. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu mục con số trong tuần của truyền hình thông tấn. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện được cả thế giới quan tâm nhất trong tuần qua là cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Với 87,28% số phiếu bầu, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin đã chiến thắng áp đảo và tiếp tục trở thành Tổng thống Nga trong 6 năm nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Nga có lượng cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Nga mới. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC ngày 21 tháng 3 thông báo Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu với hơn 76,2 triệu phiếu bầu, tương đương 87,28% tổng số phiếu. Xếp thứ hai là ứng viên Nikolai Karitonov với 4,31% phiếu bầu. Tiếp sau là ứng viên Vladislav Davankov và Leonid Lutsky với lần lượt có 3,85% và 3,2% phiếu bầu. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 15 đến 17 tháng 3 là lần đầu tiên được tổ chức trong nhiều ngày. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước là 77,49%, theo CEC. Theo đài RT, Tổng thống Putin dự kiến nhậm chức nhiệm kỳ mới vào ngày 7 tháng 5 tới. Con số tiếp theo, 5.000 là số bác sĩ tập sự sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề tại Hàn Quốc. Và đây là bước đi trong quy trình tiến hành đình chỉ giấy phép hành nghề của Bộ Y tế nước này. Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Bộ Y tế Park min Su cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đình chỉ giấy phép theo quy định liên quan đến việc các bác sĩ tập sự vi phạm lệnh chiều hồi làm việc. Vì thế, ông Park một lần nữa kêu gọi các bác sĩ trẻ trở lại bệnh viện hoặc cơ sở y tế đang đào tạo để tiếp tục làm việc không chỉ vì bệnh nhân, vì hỗ trợ các đồng nghiệp đang làm việc vất vả, mà còn vì lợi ích của chính bản thân những người đã chọn nghề y. Ông Park cũng cảnh báo rằng việc đình chỉ giấy phép hành nghề sẽ có tác động tiêu cực đến con đường sự nghiệp của các bác sĩ trẻ. Tuần qua thì giá vàng thế giới đã tăng lên mức kỷ lục mới trên 2.200 đô la Mỹ một ounce khi mà các nhà đầu tư hoan nghênh tín hiệu của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed về cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. 
Hưởng ứng thông tin này, các nhà giao dịch đã đẩy giá vàng lên mức cao nhất từ trước đến nay, củng cố chuỗi đà tăng của kim loại quý này. Kể từ giữa tháng 2, giá vàng đã tăng 12%, đồng đô la Mỹ yếu hơn và sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn khi căng thẳng địa chính trị gia tăng là nguyên nhân góp phần khiến giá vàng lên cao. Các chuyên gia nhận định việc Fed chấp nhận mức lạm phát và tình hình thị trường lao động hiện nay là tín hiệu xanh cho các nhà đầu tư vàng. Đến với đất nước Nhật Bản vào thời điểm này, du khách sẽ được chìm đắm trong không gian đầy thơ mộng với sắc hồng của hoa anh đào. Và khoảng 3.000 cây hoa anh đào đang khoe sắc tại thành phố Osaka và Sapporo, chờ đợi du khách đến thưởng ngoạn và chiêm ngưỡng. Tại Osaka, hoa anh đào bắt đầu nở từ ngày 23 tháng 3 và nở rộ vào ngày 31 tháng 3. Nếu du lịch tại đây, du khách có thể ghé thăm khuôn viên thành Osaka với hơn 3.000 cây anh đào nở rộ, trong khi tại Sapporo, du khách có thể ngắm hoa ở đường Shizunai với khoảng 3.000 cây anh đào hai bên đường hay công viên Asahiyama với hơn 2.000 cây anh đào núi rực rỡ. Nhật Bản được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào với hơn 600 giống loài hoa anh đào khác nhau. Thời điểm hoa nở rộ cũng gắn liền với các hoạt động ngắm hoa anh đào, lễ hội hoa anh đào ở hầu hết các địa phương trên khắp Nhật Bản. Trong phần cuối của tiểu mục ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ một người đàn ông ở Canada đã dành cả cuộc đời để sưu tập và sở hữu tới 25.000 chiếc xe đồ chơi cùng các loại phụ kiện. Và niềm đam mê này gắn liền với những cột mốc quan trọng trong cuộc sống của ông cũng như giúp ông có thêm nhiều người bạn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Niềm đam mê xe Hot Wheels của ông Dutchwood sống tại Toronto, Canada, bắt nguồn từ khi còn là một cậu bé 4 tuổi. Một lần tình cờ tìm thấy chiếc bánh xe của mẫu VW Beach Bomb đời 1969 trị giá 10 xu từ một buổi bán hàng ngoài trời. Ông Dutchwood chưa bao giờ tưởng tượng rằng 43 năm sau mình sẽ sở hữu 25.000 chiếc xe ô tô và phụ thùng Hot Wheels và được coi là một trong những chuyên gia Hot Wheels hàng đầu Canada. Người dẫn dắt tôi vào con đường siêu tập xe đồ chơi chính là bố tôi. Lúc lên 4 tuổi, tôi đã tìm thấy trong cửa hàng giảm giá một mẫu xe Big Bomb và tôi đã nhanh chóng sở hữu nó. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ. Kể từ đó trở đi tôi đã siêu tập nhiều xe hơn nữa. Những chiếc xe này gắn liền với cuộc sống của ông Dogwood khi ông luôn dành những chiếc xe Hot Wheels làm quà cho mọi người trong những dịp đặc biệt, cũng như có thêm nhiều người bạn trên khắp thế giới có cùng chung đam mê. Tháng 2 vừa qua, ông Dogwood đã trưng bày những mẫu xe đồ chơi hiếm nhất tại triển lãm ô tô quốc tế Canada. Đối với ông Woods, việc thiết lập kỷ lục không quan trọng. Điều cần thiết hiện tại là tìm được một nơi thích hợp để có thể trưng bày tất cả các mẫu xe. Trong suốt 40 năm qua, Tôi thích những câu chuyện, tôi thích hệ sinh thái của Hot Wheels, và nhờ đó mà tôi đã kết bạn với rất nhiều người trong suốt chặng đường đi theo niềm đam mê của mình. Giờ đây, cô con gái 6 tuổi của ông cũng đang chung niềm đam mê siêu tập xe đồ chơi với bố mình. Hot Wheels là dòng sản phẩm của công ty sản xuất đồ chơi Mattel. Hãng này bắt đầu cho ra mắt những chiếc xe đầu tiên vào năm 1968. Báo cáo thường niên gần đây nhất của Mattel cho thấy vào năm 2022, doanh thu thị trường của Hot Wheels là 617,9 triệu đô la Mỹ ở Bắc Mỹ.